കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ചപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ തലമുറയിൽ ദൈവഹിതം നിവർത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരാഖ ഇൻ്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ ദി വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന വേദ പഠന പരമ്പരയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ പ്രവർത്തന മുഖാന്തരം അനേകരുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് ഉന്നമനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളിൽ ഉയർന്നത് പ്രാർത്ഥിപ്പാനും അനേകരുടെ ആത്മീകമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും അത് അവരുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് വളർച്ചയ്ക്ക് നിദാനമായി തീർന്നു എന്നുള്ളതും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു തുടർന്നും ഈ പ്രവർത്തനം ദൈവീത പ്രകാരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഇന്നും നമുക്ക് വേദ പഠനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം പാസ്റ്റർ ജെയ്സ് ജോസഫ് തുടർന്ന് ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടുമാറാകട്ടെ ബെരാക്ക ഇൻ്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ വേദശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചത് വിശുദ്ധീകരണം എന്ന വിഷയമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സ്ഥിരത എങ്ങനെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രവൃത്തിയാണ് തുടക്കമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്ന പ്രവൃത്തി അല്ല തുടക്കം പ്രവൃത്തി അവസാനമാണ് അതായത് നമുക്ക് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അതൊരു വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ഫലമായി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറാതെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന നേരെ തിരിച്ചാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്താഗതി നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് നല്ല മനുഷ്യരായി മാറുക എന്നാണ് മനുഷ്യർ പൊതുവെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ വേദപുസ്തകം നേരെ തിരിച്ചാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യരായി മാറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ബേസിക്കലി പാപി ആയതുകൊണ്ട് അവനൊന്നും നന്മ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വേദപുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം നന്മ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ഒരു രൂപാന്തരം നടക്കണം നമ്മളിൽ ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി നടക്കണം നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറണം നമുക്ക് കുറേ നിയമങ്ങൾ തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അനുസരണത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അനുസരണം എന്നൊരു വാക്ക് അതൊരു മാർഗമല്ല അതൊരു ഫലമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പലപ്പോഴും അനുസരണം എന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള മുക്തി ലഭിക്കാനുള്ള മോക്ഷം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് എല്ലാ മതങ്ങളിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അനുസരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർഗമല്ല അനുസരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖന ഒന്നിൻ്റെ ആറിൽ പറയുന്ന വിശ്വാസത്തിന് അനുസരണം വരുത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലത്വവും കൃപയും അപ്പോസ്തലത്വവും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് റോമ ഒന്നിൻ്റെ ആറിൽ പറയുന്ന അതേ വാക്യങ്ങൾ തന്നെ പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിലും ഉണ്ട് സകല ജാതികളിലും വിശ്വാസത്തിന് അനുസരണം വരുത്തേണ്ടതിന് ഇനി നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലും ഇത് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് അനുസരണം കാണിക്കേണ്ടതിന് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സിലൂടെ മാത്രമേ അനുസരണം കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് യാക്കോ പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സ്ഥിരത ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അനുസരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്കൊരിക്കലും പ്രവർത്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് നന്നാകാൻ കഴിയില്ല പ്രവർത്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് നീതിമാന്മാരാകാൻ സാധിക്കില്ല നീതിമാന്മാരായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സാൽവേഷൻ ഈസ് നോട്ട് എ മീൻസ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ അപ്പോൾ രക്ഷയുടെ ഒരു മാർഗമല്ല പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നതും അനുസരണം എന്ന് പറയുന്നതും രക്ഷ ലഭിക്കുന്നതിനൊരു മാർഗമല്ല രക്ഷ ലഭിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്ത്യ ഉപദേശത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പ്രവൃത്തി വേണ്ടേ എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ക
ഞാൻ ഒരാളോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അയ്യോ ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകുമല്ലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടല്ല അയ്യോ അനുസരിക്കണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്നേഹം തോന്നുന്നില്ല ക്ഷമ തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ക്ഷമിച്ചേക്കാം സ്നേഹിച്ചേക്കാം അങ്ങനെയുമല്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ഷമ ഉണ്ടാവുകയാണ് കാരണം എന്താണ് എൻ്റെ എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറിപ്പോയി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എത്ര വലിയ പാപങ്ങളാണ് എന്നോട് കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കാൽവരി ക്രൂശിൽ എൻ്റെ എത്രയോ പാപങ്ങൾ കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചു അപ്പോൾ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു 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 യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ഫൊർഗീവ്നസ് ഞാൻ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽ വരും അത് എൻ്റെ സ്വഭാവം എൻ്റെ പുതിയ സ്വഭാവം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നതാണ് ആ ആത്മീക സ്വഭാവം നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് സൽപ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലാണ് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒത്തിരി ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് വിശ്വാസം പോരാ പോരാ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പ്രവൃത്തികൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു മനുഷ്യന് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അനുസരണം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിനർത്ഥം വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗികവും അപൂർണവുമാണെന്നും അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രവൃത്തികൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ രക്ഷ പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ എന്നുമാണ് എന്നാൽ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൽപ്പന അതനുസരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഫെയ്ത്ത് എലോൺ can produce obedience it is not that you have to add faith and obedience together vishwasavum anusaranam kodu onnichu kooti cherku alla nammal cheynathu vishwasam anusaranam undagunnathu vare aa vishwasathil oonugayana appo faith has to produce an obedience and righteousness adu adana ee ലേഖനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ പലരും അത് രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു എക്സ്ട്രീമിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു പ്രവർത്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് രക്ഷ നേടാമെന്ന് അത് മിക്കവാറും മതങ്ങളിലെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ വേറൊരു എക്സ്ട്രീമിൽ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നു വിശ്വാസം മാത്രം മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു എം ടി ഫെയ്ത്ത് അതായത് പ്രവൃത്തികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു എം ടി ഫെയ്ത്ത് ആ ഫെയ്ത്ത് അയാളെ രക്ഷിക്കുമോ ഇതാണ് യാക്കോബ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ആൻറ്റിനോമിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വ്യാജ കൃപ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൃപ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ ഒത്തിരി പേര് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസം മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അനുസരണത്തിനായി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ട അതിൻ്റെ കാരണമില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ക്യാരക്ടർ ഉള്ളവരായി മാറണ്ട ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വേണ്ട ജസ്റ്റ് വിശ്വാസം ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അനുസരണത്തെ വില കുറച്ച് കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയത്ത് അനുസരണത്തെ നമ്മൾ രക്ഷയിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ നമ്മുടെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലേക്കാണ് എപ്പോഴും വിശ്വാസികൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ പ്രവൃത്തിയാൽ രക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി വേണ്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെയല്ല വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ മനുഷ്യൻ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പാപികളായ മനുഷ്യർക്ക് അത് അനുസരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ദൈവം പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ അനുസരിക്കാൻ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അല്ല ചെയ്യുന്നത് ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൃഷ്ടിച്ച് സൽപ്രവൃത്തികൾക്ക് ചെയ്യാൻ സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ യോഗ്യമാവണം അവനെ ശക്തനാക്കുകയും പ്രാപ്തനാക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പുതിയ മനുഷ്യൻ ആ ഒരു രൂപാന്തരം നമ്മൾ വിട്ടുപോകരുത് അപ്പോൾ പഴയ മനുഷ്യൻ ബലം പിടിച്ച് നന്നാകുന്നതല്ല പുതിയ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം കാരണം അവൻ ക്രിസ്തുവിൽ വളർന്നു വളർന്ന് അനുസരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ നമ്മളെ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ല സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലും അല്ല അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ നേച്ചറിലേക്കും പ്രകൃതത്തിലേക്കും തേജസ്സിലേക്കും വിശുദ്ധിയിലേക്കും നമ്മൾ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം അതാണ് വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടു എന്നാൽ ഒരുത്തൻ നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എനിക്ക് പ്രവൃത്തികളുണ്ട് എന്ന് പറയുമായിരിക്കാം നിൻ്റെ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തികൾ കൂടാതെ കാണിച്ചു തരിക അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് പ്രവൃത്തിയുണ്ട് വിശ്വാസമില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് പ്രവൃത്തിയില്ല അപ്പോൾ യാക്കോ പറയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്
ചില സെലക്റ്റീവ് ഒക്കേഷൻസ് ഉള്ള അനുസരണവും തമ്മിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇത്തിരി മുമ്പ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനെ നോക്കുന്നു അയാളോട് ക്ഷമ ക്ഷമിച്ചേക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ വേറൊരു മനുഷ്യനോട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഈ ആളോട് ക്ഷമിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അയാളോട് പറ്റുന്നില്ല എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയിട്ടില്ല രൂപാന്തരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയിട്ടില്ല ക്ഷമ എന്നുള്ളത് അപ്പോഴും ഒരു കൽപ്പനയായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രഷർ അനുഭവിക്കുന്നു ക്ഷമിക്കണമെന്നുള്ള പ്രഷർ ക്ഷമിക്കുന്നു അല്ലെ മാനുഷികമായി എന്തെങ്കിലും സിമ്പതി തോന്നി ക്ഷമിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് സ്വഭാവം ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വഭാവമായി മാറിയാൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം തന്നെ ക്ഷമയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവരോടും നമുക്ക് അത് മാത്രമേ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ സ്വഭാവം അതാണ് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ പ്രകൃതത്തെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നത് അത് സെലക്റ്റീവ് അല്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആത്മീകമായ നന്മയും ഭൗതികമായതും അല്ലെങ്കിൽ ജഡീകമായതുമായ നന്മകളെ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആത്മീകമായ നന്മകൾ അനുസരണം സദാകാലത്തും ഫലം കൊടുക്കുന്നതും ജീവനദികളെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒഴുക്കുന്നതുമാണ് അതിന് തടസ്സങ്ങളില്ല നമ്മുടെ മുമ്പിലാണുള്ളത് ആരാണെന്നുള്ളത് പ്രശ്നമില്ല നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ക്ഷമ അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മുഴുവൻ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫോമേഷനാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലൂടെ അനുസരണം ഉണ്ടാകണം അപ്പം യാക്കോ പറയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തികളാൽ കാണിച്ചു തരാം ദൈവമേഖന നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ കൊള്ളാം പിശാചികളും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയും വിറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വ്യർത്ഥ മനുഷ്യ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിഷ്ഫലമെന്ന് ഗ്രഹിപ്പാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ അതായത് ചത്ത വിശ്വാസം അനുസരണം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിശ്വാസം ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഒരു അനുസരണം കണ്ട പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിശ്വാസ രൂപങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ചില ആളുകൾ വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നീഡുണ്ടെങ്കിലും ആളുകളോട് പൈസ ചോദിക്കും എത്ര നീഡുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ രോഗം വന്നാലും ആശുപത്രിയിൽ പോവില്ല ഇതിനെയൊക്കെയാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിശ്വാസം ഒരനുസരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളുടെ അനുസരണത്തിലേക്കല്ല നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച നീതിയിലേക്കാണ് ആ കൽപ്പനകൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ദരി ദാരിദ്ര്യമാണ് മരിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങളുടെ പിള്ളേരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ആഹാരമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളൊരു സഹോദരനോട് എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറയ പറയാതെ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചോളൂ എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നതിനെ വിശ്വാസമെന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ വിശ്വാസമാണ് അത് അത് വിശ്വാസമല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം തരും എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഈ രോഗം ദൈവം മാറ്റും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് രോഗം മാറും എന്നുള്ളതായിരിക്കും ദൈവം അതിന് നൽകുന്ന ഫലം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അനുസരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല കാരണം ആശുപത്രി പോകരുതെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുന്ന വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരണമെങ്കിൽ അതായത് യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നമ്മളുള്ളിൽ വെളിയിൽ വരണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നമ്മിൽ വസിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല വിശ്വാസത്താൽ ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്ര വസിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമാവുകയും വേണം അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഈ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് വിശ്വാസത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള ഡൈവേർഷൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് പല ആളുകളും വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം എൻ്റെ കാര്യം സാധിച്ചു തരും ഓക്കെ ഇതിനൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ സ്നേഹം എന്ന കൽപ്പന അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്ര എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഫെയ്ത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരണം എനിക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ക്ഷമ കാണിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഞാനല്ല
യേശു ക്രിസ്തു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു എന്ന് സാത്താൻ അറിയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പാ വലിയ പാപിയായ അവന് മാത്രം ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ഇന്ന് പല ആളുകളും ഭംഗിയായി വചനം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ വിശ്വാസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വരാം അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സാത്താൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് ഒരു പ്രവൃത്തിയും അത് ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ അത് മാറ്റുന്നതേ ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വചനം മുഴുവൻ അറിയാം അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് വചനം അങ്ങ് കാണാതെ അങ്ങ് പഠിക്കും വാക്യം വാക്യങ്ങൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം കാണാതെ പഠിച്ച് പറയും അതൊക്കെ ഭയങ്കര അഭ്യാസങ്ങളാണ് ബൈബിളിൽ എത്ര വാക്യമുണ്ട് എത്ര വാക്കുണ്ട് എന്താ ഈ സേല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ക്രിപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് മുഴുവൻ അറിയാം പക്ഷെ സാത്താൻ അറിയാവുന്നവരാണ് പ്രയോജനമില്ല അപ്പോഴും സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോഴും സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കാണ് അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളോട് വഴക്കാണ് സഹോദരങ്ങളോട് വഴക്കാണ് മിണ്ടുന്നില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ വയ്യ പക്ഷേ ബൈബിൾ മുഴുവൻ അറിയാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും കുറവില്ല അപ്പോൾ പൗലൂസ് സോറി യാക്കോ പറയാണ് ഇതാണ് സാത്താൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് സാത്താൻ സകല കാര്യങ്ങൾ അറിയാം സാത്താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ സാത്താന് തിയോളജി മുഴുവൻ അറിയാം വേദശാസ്ത്രം മുഴുവൻ അറിയാം പക്ഷേ ആ വേദശാസ്ത്രം കൊണ്ട് സാത്താന് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല അതുപോലെ പ്രയോജനമില്ലാത്ത പഠനങ്ങൾ വാഗ്വാദങ്ങൾ തർക്കങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെ കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷമിക്കാനോ കരുണ കാണിക്കാനോ സ്നേഹിക്കാനോ കയ്യിലുള്ളതെടുത്ത് വേറെ ആൾ കൊടുക്കാനോ ഒന്നും അവരെ കൊണ്ട് പറ്റാറില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫെയ്ത്ത് ഡെഡ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് ഫെയ്ത്ത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫെയ്ത്ത് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് സാത്താൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് സാത്താൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയോ പ്രയോജനമില്ലാത്ത ചത്ത ഫെയ്ത്താണ് അതിന് യാതൊരു ജീവനുമില്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം കോൾഡ് ആയിട്ട് അറിയാം അപ്പം നമ്മൾ ബയോളജി പഠിക്കുമ്പം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ബയോളജി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തവളയൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് അന്നത്തെ കാലം അപ്പം അത് അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഈ തവളയൊന്നും മുറിച്ച് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അത് അവിടെ ചെയ്തു തീർന്നു അതുപോലെയാണ് നീ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നത് ബൈബിൾ പഠിച്ചു തീർന്നു ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവ കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സ്വഭാവം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫെയ്ത്ത് ഡെഡാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചവരല്ല ഡെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം സ്വതവേ മരിച്ചവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അർത്ഥം ആ പാപങ്ങളാലും അതിക്രമങ്ങളാലും മരിച്ചവർ തന്നെയാണ് ബുദ്ധി കൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തെ രക്ഷകനെന്ന് കൺഫേസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ഒരു ഉഗ്രൻ മുന്നറിയിപ്പാണ് യാക്കോബ് വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകുന്നത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം സാത്താൻ്റേത് പോലെ നിർജ്ജീവമാണോ അതോ ഇവിടെ പറയുന്ന അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ ആണ് എബ്രഹാമിൻ്റെ അതുപോലെ ഫലം കൊടുക്കുന്നതാണോ ഫെയ്ത്ത് ഒരു ഒബീഡിയൻസ് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു അനുസരണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനൊരു രൂപാന്തരം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്താണ് കറക്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് ഓതൻറ്റിക് ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് ദാറ്റ് വുഡ് ലീഡ് യു ടു സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിതാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ ഇറ്റ് ഈസ് നോ ലോങ് റൈ ബട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ആ ഫെയ്ത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ഒരു റിയൽ വെളിപ്പാടായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഫെയ്ത്തായിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണല്ലോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാന എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ വെളിപ്പാട് കൊണ്ട് എത്തുകയാണ് ഞാനല്ല ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ മരിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് ചെയ്ത ദ്രോഹങ്ങൾ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നോട് ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കുന്നത് ഐ ഡൈറ്റ് പിന്നെ ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തു അയാളെ എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കുന്നത് ആ നോട്ടത്തിലേക്ക് ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ബലമായി പ്രവേശിക്കുകയാണ് ആ നോട്ടത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ രൂപാന്തരത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായ ജീവജല നദികളുടെ പ്രവാഹം പോലെയുള്ള അനുസരണം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വി
വേറൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് കർത്താവാണ് എനിക്ക് എല്ലാം തന്നത് കർത്താവ് തന്നതേ എനിക്കുള്ളൂ ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം കർത്താവ് ഇനി ഇനിയും തരാലോ അപ്പോൾ ഫെയ്ത്ത് ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുമെന്നുള്ളൊരു ഫെയ്ത്ത് ജെനുവിൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിമ്പിൾ ഫെയ്ത്ത് രക്ഷാകരമായ ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ സിമ്പിൾ ഫെയ്ത്ത് പോലും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെലവഴിക്കപ്പെടുവാൻ നൽകുവാൻ നമുക്ക് ഒരു മടിയും ഉണ്ടാവില്ല പ്രാ പൈസ വയ്ക്കുന്നവരോടെല്ലാം പൈസ പോക്കറ്റിൽ ഒന്നും കൂടെ അമർത്തി വെച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രതറേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടേണ്ടി വരികയില്ല അങ്ങനെ വിടേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി കാരണമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഒന്നും പ്രവൃത്തിയായി മാറുന്നില്ല അനുസരണമായി മാറുന്നില്ല ഫലം കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് യാക്കോ പറയാണ് ഈ എബ്രഹാം ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും അതിന് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം അവൻ്റെ പ്രവൃത്തിയോടുകൂടി വിശ്വാസം വ്യാപരിച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ വായിക്കാനെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം തൻ്റെ മകന ഇസാഖിനെ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ അർപ്പിച്ചിട്ട് പ്രവൃത്തിയാലല്ലയോ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവം എബ്രഹാമിനെ നീതിമാൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ഈ യാഗം അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശേഷമാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് പഴയതും വായിക്കും മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയല്ല ദൈവം യാഗമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇസ്മായേൽ പോലും ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ അബ്രഹാമിനെ നീതിമാൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അവൻ്റെ വിശ്വാസം കണക്കിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ എബ്രഹാം വിശ്വാസത്താൽ നീതിമാനായി മാറിയ ഒരാളാണ് ആ നീതി എങ്ങനെയാണ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് അവസാനം മകനുമായിട്ട് മോറിയ മലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൈവിറക്കാതെ ആ കുഞ്ഞിനെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി പോകുന്ന യാത്രയിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ദൈവം അന്ന് നീതിമാനെ എന്ന് അവനെ വിളിച്ചത് ഇവനിൽ അനുസരണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം നീതീകരിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ ഒരു അനുസരണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മളിൽ അനുസരണം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു അനുസരണം ഉണ്ടായി വിശ്വാസമുണ്ടായി വിശ്വാസ നീതിയായി കണക്കിട്ട ശേഷം എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ആകമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് എബ്രഹാം പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വളർന്നു വളർന്നു വളർന്ന് കർത്താവ് മാത്രം നമുക്ക് മതി എന്നുള്ള ആ ഒരു വെളിപ്പാടിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുന്ന ആ ഒരു അനുസരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങാൻ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുവാൻ ഒരു നല്ല വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ യാത്ര നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്രൂ ഫെയ്ത്ത് വിൽ ടേക്ക് യു ടു ദാറ്റ് സാങ്കിഫിക്കേഷൻ ആ വിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും ഇത് നമ്മളെ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ പറയുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതൻ എന്ന പേര് പ്രാപിച്ചു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ വെറും വിശ്വാസത്താലല്ല പ്രവൃത്തികളാൽ തന്നെ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് കാണുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു എം ഡി ഫെയ്ത്തിലൂടെ അല്ല എബ്രഹാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രവൃത്തി കൂടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് വി ആർ സേവ്ഡ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് അലോൺ ബട്ട് നോട്ട് ബൈ എ ഫെയ്ത്ത് ദാറ്റ് കംസ് അലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ തന്നെയാണ് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ആ വിശ്വാസം ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസമല്ല അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് ആ ഫെയ്ത്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വിശുദ്ധീകരണവും രൂപാന്തരവും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമെന്നാണ് ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് ഈ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും അത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി യാക്കോ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ സാങ്കിഫിക്കേഷൻ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഫ്രൂട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് മൂന്നാം അധ്യായം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് സഹോദരന്മാരെ അധികം ശിക്ഷാവിധി വരുമെന്നറിഞ്ഞ് നിങ്ങളിൽ അനേകർ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരാകരുത് നാം എല്ലാവരും പലതിലും തെറ്റിപ്പോകുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഉള്ള ഉപദേശിമാർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ചോ ഇത് ഒരു വാണിങ്ങാണ് അധികം ശിക്ഷാവിധി വരുമെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ അനേകർ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരാകരുത് നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കാൻ പോകരുത് കാരണം അത് ശിക്ഷാവിധി വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന
ഒന്നും സംസാരിക്കരുത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാകണം അവനോട് യഥാർത്ഥ ജെനുവിൻ ദൈവസ്നേഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുവാൻ അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും ആത്മീകമായി വളരുന്നുണ്ടോ എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാവാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആ സംസാരമാണ് നമ്മുടെ വളർച്ചയെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് യാക്കോബ് ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നത് ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരാകുന്നവർ അധികം ശിക്ഷാവിധിയിലകപ്പെടുമെന്നുള്ളതിനാൽ അപ്പോൾ ഈ ശിക്ഷാവിധി എന്ത് ശിക്ഷാവിധിയാണ് നരക ശിക്ഷാവിധിയല്ല അധികം ശിക്ഷാവിധി എന്നാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ടത അതിൻ്റെ ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റ് അവർ നേരിടേണ്ടി വരും അതായത് അവർ അനുസരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു പണിഷ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരുത്തൻ വാക്കിൽ തെറ്റാതിരുന്നാൽ അവൻ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ കടിഞ്ഞാണിട്ട് നടത്തുവാൻ ശക്തനായി സൽഗുണ പൂർത്തിയുള്ള പുരുഷനാകുന്നു അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുരുഷത്വത്തിലേക്ക് ഒരാൾ വളർന്നു വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പല യൗവനക്കാരോടും പറയാറുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ നാവ് ഒരിക്കലും വേറൊരാൾ ദൂഷണം പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാളെ ഇതേ നാവ് കൊണ്ട് എടുക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ ദൈവം പിന്നെ അനുവദിച്ചില്ല എന്ന് വരും പാസ്റ്റർമാർ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ അപഹസിച്ചും ലൈംഗിക ചുവയുള്ള തമാശകളൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ബുദ്ധി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആ നാവിലൂടെ തന്നെ വചനം സംസാരിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് വരും വെളിപ്പാടുകൾ ലഭിച്ചില്ലെന്ന് വരും ആ ഒരു കർത്താവിൻ്റെ സഭയെ ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള അധികാരം പോയി എന്ന് വരും ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ആന്തരികമായ വിശുദ്ധീകരണം എത്ര പ്രധാനമാണ് നമ്മളിൽ ഈ അനുസരണം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചത് മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രവൃത്തികളാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുകയല്ല രക്ഷയാൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ കാരണമാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ മക്കളായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത് ആ ഒരു അനുസരണത്തിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു പ്രവൃത്തിയും പുറപ്പെടുവിക്കാത്ത ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ലാത്ത ഒരു വിശ്വാസം ചത്ത വിശ്വാസമാണ് എന്നാൽ ജീവനുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അവകാശികളായി നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്കും പരിജ്ഞാനത്തിലേക്കും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി ഉളവാക്കുവാൻ അനുസരണം ഉളവാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സത്യവിശ്വാസത്തെ തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ദിവ്യസ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ഞാൻ മൗനമായിടും എന്നാഥൻ എനിക്കായി സഹിച്ചതാ കഷ്ടതകൾ എങ്ങനെ മറന്നിടും ക്രൂശിലെ ദിവ്യസ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ഞാൻ മൗനമായിടും എന്നാഥൻ എനിക്കായി സഹിച്ചതാ കഷ്ടതകൾ എങ്ങനെ മറന്നിടും വർണ്ണിക്കും ആ ദിവ്യ സ്നേഹത്തെ ആയുസ്സിന് ദിനമൊക്കെയും വർണ്ണിക്കും ആ ദിവ്യ സ്നേഹത്തെ ആയുസ്സിന് ദിനമൊക്കെയും ക്രൂശിലെ ദിവ്യ സ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ഞാൻ മൗനമായിടും എന്നാഥൻ എനിക്കായി സഹിച്ചതാ കഷ്ടതകൾ എങ്ങനെ മറന്നിടും ഏറ്റവനെ വേദന സഹിച്ചു പിടഞ്ഞവനെ യൂതരാൽ നിന്നേറ്റവനെ പാടുക സഹിച്ചവനേ